ఎవ్రీవన్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు గోంగూర చికెన్ చేస్తాం చూడండి నా ఇంక్రూడ్స్ ఒకసారి చూడండి చాలా బాగుంటుంది చికెన్ చూడండి చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మూడు స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి చికెన్ కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఉంటేనే బాగుంటుంది టేస్ట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ఐదు ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసుకోండి ఇష్టం మీరు ఎలా కట్ చేసుకున్నా కావాలి ఎలాకుండా ఉండాలంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇలా పచ్చిమిర్చి వాటి మీద ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి మీద వేస్తే వేస్తాం కింద వేగుతూ ఉంటుంది బాగా ఉల్లిపాయ బాగా సన్నగా కోసుకోవాలి అంటే సన్నగా కోసుకుంటే అంత త్వరగా వేగితే అంత బాగుంటుంది కేజీ చికెన్ ఫ్రెండ్స్కి హాఫ్ కేజీ చికెన్ ఒక ఆరు
నిమిషాలు మా తెస్తాం మూత ఇద్దాం నెక్స్ట్ ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న గోంగూర కట్ట తీసుకున్నాను బాగా వలిసి ముక్కలు చేసి ఆయిల్లో మగ్గ పెట్టాను ఆయిల్లో మగ్గ పెట్టి కొంచెం లైట్గా పసుపు కొంచెం లైట్గా పసుపు వేసాను కొంచెం లైట్గా పసుపు వేసాను అలా మగ్గిన తర్వాత తీసి ఒక కప్పులో ఒక కప్పులో తీస్తాను అంటే ఇది చూడండి ఎంత ఉందో కప్పు ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసి సరిపోతుంది వాళ్ళ పులుపు లేకపోతే నిమ్మ కట్టేస్తాను నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి యాలుకులు ఒక ట్వంటీ గ్రాములు యాలుకులు ఒక థర్టీ గ్రామ్స్ దాసిన చెక్క లవంగాయ నుంచి థర్టీ గ్రామ్స్ ఇలా యాలుకులు ఎప్పుడు తక్కువ ఉండాలి దాసిన చెక్క లవంగాయ సరి సమానంగా ఉంటుంది ఇలా మిక్సీ మిక్సీ కడుకుని మసాలా పక్కన పెట్టుకుంటే మనం ఏ అన్ని కర్రీ వే కర్రీకి వేసుకుని టేస్ట్ కమ్ అవుతుంది బాగా మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి ఇది నెక్స్ట్ ధనియాల పొడి జీలకర్ర బాగా ధనియాలు జీలకర్ర వేయించి తయారు చేసుకుని పొడి ఆ తర్వాత ఇది గసగసాలు జీడి నొక్క లేదా జీడిపప్పు గసగసాలు కొంచెం గసగసాలు జీడిపప్పు టేస్ట్ అనుకోండి ఒక గంట క్రత గంట ముందర నానబెట్టుకుని వేడి నెలలో నానబెట్టుకుంటే మీకు ఏ కర్రీ అయినా సాయంత్రానికి కాదు రేపొద్దున కూడా స్మెల్ అనేది రాదు వేడి నీళ్ళు నానబెట్టేసి శుభ్రంగా వాటర్ వంపేసి మిక్సీకి వేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఈ ఇది వచ్చేసి చికెన్ మసాలా చికెన్ మసాలా ఇది బయట ప్యాకెట్ పోనుంది మీకు ఎవరెస్ట్ అయినా సరే ఆ చే అయినా ఈ రెండు కంపెనీల్లో ఎవరెస్ట్ బాగుంటుంది నేను ఎవరెస్ట్ దొరకలేదు కాబట్టి ఆ చే తీసుకోవచ్చు ఇది నెక్స్ట్ పచ్చికారం పచ్చికారం ఇది ఆనందకారం పచ్చికారం చాలా బాగుంటుంది కలర్గా ఘాటుగా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ అన్ని నాన్ వెజ్ కాబట్టి చికెన్ కర్రీగా కొంచెం టేస్టింగ్ సాల్ట్ వాడడం ఎంత వాడకూడదు మనం చిటికడ వేద్దాం నేను కొంచెం తీసుకొచ్చాను చికెన్ అయిపోతుంది చూడండి
వాటర్ ఉండదు ట్రై ఎక్కువ ఉండదు పచ్చి మసాలా కదా వాటి ఎక్కువ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చికెన్ మసాలా కొంచెం చికెన్ మసాలా బయట తీసుకొచ్చానని చెప్పాను అన్న కాదు ఎక్కువ అయింది చెప్పా కదా ఇందాక వేసుకుంటే అది అలా వేసుకుంటే ఆయిల్లోకి 
ఆయిల్ బాగా ఆయిల్ డ్రై చేసింది రూమ్లు బాగుంటుంది ఆయిల్ చికెన్ ఆయిల్ చేస్తే అటు అంటే వాటర్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది కదా గంగూరులో ఉన్న గంగూరులో ఉన్న రూమ్ మొత్తం వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు ముందే మామూలుగానే గంగూరు క్వాలిటీ లేదు నాలుగు స్పూన్లు ఐదు స్పూన్లు వేస్తాం చాలా సరిపోతుంది ఇది కావాలంటే మీరు ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోండి ఈ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్న మా ఎక్కడ పెట్టుకున్న మామూలు ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్న పౌడర్ మీకు ఏం కాదు ఆరు స్పూన్లు వేస్తాను నేను చిన్న స్పూన్ కాబట్టి మీ దగ్గర పెద్ద స్పూన్ అరే గోంగూర చికెన్ రెడీ ఎంత సింపుల్గా ఉందో ఒకసారి టేస్ట్ అండ్ నేను చెప్పిన ఇంక్లూడ్తో అయితే వదిలి పెట్ట చికెన్ కర్రీ గోంగూర చికెన్ కర్రీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత టేస్టీగా ఉంది మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్